出什么事儿了？委员集团单方面终止合作了。怎么会这样呢？委员的总裁夫人不是已经答应帮咱们了吗？再说，他在委员集团是有话语权的呀。是我压错跑了。委员未来真正的主人不是他，是他们老总裁的小女儿珍妮啊。我也是后来才了解到，这个珍妮啊，处处跟他的继母作对，针锋相对。这次，如今直接去泰国找的珍妮啊，掐断了我们之间的合作。又是如今，那我们现在该怎么办呀、啊？如今，断了明天所有的退路，我也是束手无策，只能等着被郑公收购了。我回来了，别着急啊！爸，要不要叫医生？你身体不好，要保持情绪稳定，没什么大事，别老生气，多伤肝火。还没什么大事儿呢，你这是又跑哪儿去了？我去顾胜兰的大排档了。我给你们带点吃的，酱汁五谷鸡爪，入口即化，你们尝尝。顾胜兰，就是那天酒会陆晋当众宣布是他未婚妻的那个。当时我看郑红的脸都给气绿了，估计啊，也是看不上这个未来儿媳妇儿的。惠灵炖牛排。陆小姐，陆叔叔，您怎么来了？有时间吗？我想跟你聊聊。不好意思，我迟到了。小心啊，爸爸想和你好好聊聊。走，咱们换一家餐厅。好啊。单独聊。今天叫你过来，小倩啊，爸爸是想恳求你。放过明庭集团，恳求，多好听啊！我等这个词等了三十年，但很遗憾，帮不了你。生意就是生意，你别那么急着拒绝。你们郑红在这件事情上，不知出于商业考量，我知道，你和你妈妈。还恨我？是恨你。我妈妈在无依无靠的时候，你在哪儿？我从一个男孩变成一个男人的时候，你又在哪儿？从那个时候，我就发誓，有一天我一定会超越你，要比你强大。今天，我做到了，我为我母亲感到骄傲。愿不愿意？我是你的父亲，明天是我毕生的心血，也是我最后的心愿。你这辈子只教会了我一件事儿：绝情。我早就不想回来了，陆明庭。你是我的父亲，我改变不了，而我唯一能改变的，就是今后你的余生，将会一直仰视着我。
你这辈子只教会了我一件事儿：绝情。而我唯一能改变的，就是今后你的余生，将会一直仰视着我。喂，你快劝劝他吧，都在这疯打了一个小时。别打了，穆静，别打了！别打了，别打了，你都流血了，回家吧，我们回家吧，好不好？嗯对不起，对不起，我错了，对不起，好好回家，回家，对不起，对不起，回家，回家。